హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే మీకు ఒక మంచి రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు అదేంటంటే హై ప్రోటీన్ దోశ అనమాట ఈ హై ప్రోటీన్ దోశని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ముందుగా నేను ఒక గిన్నె తీసేసుకొని అందులోకి ఒక కప్పు పెసర్లు వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా మినపప్పు వేసుకున్నాను వన్ థర్డ్ కప్పు ఆ తర్వాత కొంచెం వన్ థర్డ్ కప్పు స సద్దలు అంటారు కదా సజ్జలు సద్దలు అంటారు అవి వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా జొన్నలు వేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత ఇందులో కొంచెం అదే ఒక కప్పు బియ్యం వేసుకున్నాను ఇవన్నీ ఏంటంటే బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ కడిగేసుకొని నాన్నివ్వాలండి అంటే నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి సో నైటే నేను అవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకొని కలిపేసుకున్నాను నేను పక్కన చూపించాను కదా కప్పు ఆ కప్పుతోనే అన్నీ వేసుకున్నానండి మీది ఏదైనా ఒక గ్లాస్ కానీ ఒక కప్పు కానీ తీసుకొని ఆ కొలతలతో వేసుకోండి సో ఇప్పుడు అన్నీ నేను అన్నీ నానబెట్టేసాను యాక్చువల్గా ఇందులో కొద్దిగా శనగపప్పు వేసుకోవచ్చు అండి దోశ కలర్ వస్తుంది ఆ క్లిప్ అనేది నేను వేసాను ఆ క్లిప్ అనేది కొద్దిగా మిస్ అయింది కట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మార్నింగ్ అండి ఇప్పుడు మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను చూసారు కదా బాగా నానిపోయాను మనకు అన్నీ సో అన్నీ మనకు అన్నీ నానిపోయాయి సో ఈ నీళ్ళన్నీ వంపేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని బ్యాటర్లా తయారు చేసుకుంటాను దోశ పిండిలాగా సో ఇందులో అన్నీ దినుసులు కలిసాయి కదా అండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మేమైతే ట్రై చేసాం మా పిల్లలు అయితే బాగా తినేశారు మీరు కూడా మీ పిల్లలకి చేసి పెట్టండి చాలా హెల్దీ అండ్ న్యూట్రీషియస్ అండ్ హై ప్రోటీన్ దోశ అండి ఇది ప్రోటీన్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇందులోకి సో ఇప్పుడు నేను దోశ బ్యాటర్ రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను సో చూసారు కదా అని ఒక గిన్నె మిక్సీగా మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని బాగా ఫైన్గా ఎక్కడ పలుకులు పలుకులు లేనట్టుగా ఫైన్గా పేస్ట్ చేసేసుకోండి బ్యాటర్ లాగా సో ఇప్పుడు నాకు రెండు జార్స్ లాగా అయిందండి సో ఇది మొత్తం పిండిదే ఇది నేనేంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పక్కన పెట్టేస్తాను మిక్సీ పట్టేసుకొని చూసారు కదా మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఆల్మోస్ట్ దోశ కన్సిస్టెన్సీ లాగా వచ్చేసింది సో ఇదేంటంటే నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పక్కన పెట్టేస్తాను ఈ లోపల నేను చట్నీ చేసేసుకున్నాను చట్నీ అనేది నేను మళ్ళీ విడిగా చేసి చూపిస్తాను ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి దోశ మీదకి మనకి చల్లుకోవడానికి కొద్దిగా ఆనియన్స్ అండ్ ఒక క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకొని ఇది చాపర్ అండి పీజియన్ చాపర్ మీరు రెగ్యులర్గా మార్కెట్లో దొరుకుతుంది లేదా ఇదేంటి ఆన్లైన్ షాపింగ్లో కూడా దొరుకుతుంది సో నేనైతే ఇది లోకల్ స్టోర్స్లో కొనుక్కున్నాను ఇందులో వేసేసి ఇలా అంటే చాలండి బాగా ఫైన్గా కొంచెం తురిమినట్లు అయిపోతుంది నాకైతే ఇది చాలా బాగా హ్యాండీగా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇందులో కేసేసుకొని నేను అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను ఒక రెండు ఆనియన్స్ అండ్ ఒక క్యారెట్ పీల్ చేసేసుకొని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను సో చూస్ చూడండి అంత ఫైన్గా ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోతుందో చూడండి సో చూసారా ఎలా అయిపోయిందో బాగా మనకి తురిమినట్టుగా అయిపోయింది సో ఇదేంటంటే దోశ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది క్యారెట్ అండ్ జనరల్గా క్యారెట్ ముక్కలు విడిగా తింటే బా మంచిది ఒక క్యారెట్ అనేది కాకపోతే పిల్లలు తినరు కదా ఇలా దోశ మీద స్ప్రెడ్ చేసి ఇస్తే బాగుంటుంది సో అందుకని నేను ఇలా చేశాను సో మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను దోశ బ్యాటర్ ఉంది కదా అందులో కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో మీరు కనుక నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్లో అదే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ కనుక నా రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ వేరే ఒకరికి షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను బేకింగ్ సోడా అండ్ సాల్ట్ వేసేసుకొని బాగా బ్యాటర్ని కలిపేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం నాకు థిక్ అయిందండి బ్యాటర్ బ్యాటరు సో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పల్చగా చేసుకుంటున్నాను దోశ పోసుకోవడానికి వస్తుంది అని చెప్పేసి సో ఇదండి దోశ బ్యాటర్ మనకి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే స్టవ్ వెలిగించేసుకొని దోశ ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటాను
సో దీంట్లోకి చట్నీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది కనుక మీ పిల్లలకి ఇచ్చారంటే జనరల్గా హై ప్రోటీన్ అంటే ప్రోటీన్ ఉంటేనే అండి పిల్లలకి బాగా హెల్దీగా ఉండేది సో అందుకని ఈ ఈ దోశ ఒకసారి బాగా చేసి పెట్టండి మీ పిల్లలు బాగా తినేస్తారు వద్దనుకుండా ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఈ దోశ పెన్నంకి ఆనియన్ ఒకసారి బాగా రుద్దేస్తున్నాను ఇలా చేస్తే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఏ దోశలైనా కానీ బాగా అంటుకోకుండా లేచి వస్తాయండి సో ఇప్పుడు నేను అంతా ఆయిల్ అన్ సారీ ఆనియన్ని బాగా రుద్దేసుకున్నాను కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను దోశ వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా మనకి ఎంత బాగా వస్తుందో దోశ వేసుకోవడానికి సో ఇది దోశని కొంచెం బాగా కాలనిద్దాము సో విడిగా సజ్జలు అవన్నీ జొన్న రొట్టెలు అవన్నీ తినలేరు కదండి సో ఇలా దోశలో దోశ బ్యాటర్లో కలిపేసి మిక్స్ చేసేసి చేస్తే పిల్లలకి తినడానికి బాగుంటుంది అండ్ అన్ని న్యూట్రిషియస్ కూడా బాగా కలుస్తాయండి ఇందులోకి సో ఇప్పుడు దోశ చూసారా ఎలా లేచి వస్తుందో అంటుకోకుండా లేచి వచ్చేస్తుంది సో ఒకవైపు కాలిపోయింది ఇంకోవైపుకి లైట్గా తిప్పేసుకున్నాను ఇంకొక సైడ్ ఎక్కువ కాలనీయద్దు ఎందుకంటే మనము ఆనియన్స్ అండ్ క్యారెట్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇంకోవైపు కూడా కొంచెం కాలిపోయిందండి నేను ఇప్పుడు తిప్పేసుకుంటాను ఎందుకు తిప్పేసుకొని కొంచెం ఆనియన్స్ అది మనం తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా చాపర్లో అదంతా నేను స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటాను ఇప్పుడు సో స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను నేను వచ్చేసి ఈ దోశ మా బాబుకి నెయ్యితో వేసిస్తున్నాను అండి మీరు కావాలంటే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి ఏంటంటే ఎక్కువ రకంగా ఎప్పుడో అప్పుడు కొంచెం క్వాంటిటీ అయినా డైలీగా పిల్లలకి డైట్లో ఇస్తుంటే కొంచెం బాగుంటుందండి సో అందుకని నేను దోశ ఈరోజు నెయ్యితో వేసిచ్చాను సో ఒక దోశ అయిపోయింది ఇంకొక దోశ కూడా నేను వేసేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని ఇది కానీ మీ పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్కి వేయండి వాళ్ళు డైలీ అంతా చాలా ఎనర్జెటిక్గా చాలా హెల్దీగా ఉంటారు సో ఇంతేనండి సింపుల్గా హై ప్రోటీన్ దోశ తయారు చేసుకోవడం ఎలా చూసేసారు కదా సో ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినది తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు